siku kadhaa zilizopita nilijaribu kukueleza baadhi ya mambo yanayomhusisha Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza kuna mengi ambayo yalikushangaza na mipango yake juu ya kifo chake hata kabla hajafa na kama hujabahatika kuiona video hii tafadhali rejea video zilizopita uweze kuyaona mambo ambayo yanamhusisha Malkia Elizabeth wa pili lakini leo nataka turudi nyuma kidogo tuzungumzie jambo lingine lililopatikana kule ufalme wa Uingereza na leo tutamzungumzia mfalme mmoja aliyeitwa Richard wa kwanza aliyeongoza Uingereza mwaka 1189 hadi mwaka 1199 nitakueleza juu ya ushujaa wake aliyefananishwa kuwa na moyo wa simba mwilini mwake lakini liko jambo moja ambalo liliwashangaza watu wengi na ni jambo ambalo katika historia limekuwa halizungumziwi sana kwamba mfalme huyo Richard wa kwanza alikuwa ni mfalme ambaye anajihusisha na mahusiano ya jinsia moja yani mfalme Richard wa kwanza alikuwa ni shoga na hii ndio kashfa kubwa sana ili utafuna ufalme wa Uingereza kati ya mwaka 1189 hadi mwaka 1199 kipindi alipopoteza maisha mfalme huyu Richard wa kwanza mune moyo wa simba lakini aliteswa na kashfa ya ushoga kikubwa ungana nami tuweze kumjua kiundani na ni nini kilisababisha mpaka Richard wa kwanza kuisiwa yeye ni shoga Richard wa kwanza alizaliwa tarehe 8 mwezi wa tisa mwaka 1157 na katika marezi yake yote ya Richard ilionekana ni mtoto aliyependwa sana na baba yake alimwandaa Richard kuja kulisi kiti cha ufalme na Richard alipofika umri wa miaka 16 baba yake aliamua kumkabidhi ufalme alikabidhiwa ufalme akiwa na umri wa miaka 16 tu lakini baadaye baba yake aliamua kumnyang'anya ufalme kutokana na tabia alizokuwa akizionyesha mfalme huyu ni tabia ambazo hazikumpendeza kabisa baba yake na akagundua kwamba Richard ni kijana ambaye hatoweza kabisa kuwa mfalme kutokana na tabia zake zisizovutia na za kupendeza machoni pa watu lakini tukirudi nyuma Richard alipokuwa na umri wa miaka tisa alipewa nafasi ya kutafutiwa mchumba kutoka ufalme wa Ufaransa na huyu alikuwa ni mtoto wa mfalme aliyekuwa anaitwa King Louis wa Saba lakini uchumba wa watoto hawa wa wafalme wala haukudumu kutokana na tetesi ambazo zilisema kwamba mfalme wa Ufaransa alikuwa akimtaka mmalikia wa Uingereza hapo ikaonekana kwamba hakuna sababu ya watu hawa kuwa wachumba na uchumba wa watoto wao ulivunjika sasa tuendelee tena mbili. Baba yake alipoamua kumnyang'anya ufalme Richard. Richard ni jambo ambalo halikumpendeza na ni jambo ambalo lilimkasirisha sana. Hivyo akaamua kupanga mipango namna gani aweze kumpindua baba yake madarakani. Akaunda jeshi akashawishi jeshi ilipofika mwezi wa 4 tarehe sita mwaka 1189 Richard aliliamuru jeshi aliyolishawishi kwamba waende kumpindua baba yake alikuwa anaitwa Henry wa pili na huo ndo ulikuwa ni mwanzo wa kushika kiti cha ufalme kutoka kwa baba yake na kiti hicho alikichukua kwa mabavu toka aliponyang'anywa alipokuwa na umri wa miaka kumi na sita na kiti hichi alifanikiwa kwa kipata alipokuwa na umri wa miaka moja ba baada ya kumpindua baba yake lakini baada ya hapo Richard kwanza kuongoza ufalme aliishi maisha yasiyokuwa na mke wala kuwa na mtoto na hapo ndipo watu walianza kupatwa na mashaka juu ya maisha ya mfalme wao kwamba kwa nini mfalme hana mke wala mtoto na ni mfalme ambaye hata siku moja katika uongozi wake hajawahi kuzungumzia swala la kuoa wala hajawahi kuzungumzia swala la mtoto lakini alipofikisha umri wa miaka 34 Richard wa kwanza alioa ila ndoa yake wala haikudumu wakaachana na ni ndoa ambayo ilikaa muda mfupi sana bado watu wa Uingereza waliendelea kupata mashaka juu ya tabia alionayo mfalme wao kwa sababu ni mfalme ambaye alikuwa mwenye tabia za kike ni mfalme ambaye muda mwingi alipenda kujichanganya na mama yake ni mfalme ambaye asilimia kubwa alikuwa na marafiki wa kike na mambo yake alikuwa akifanya kama ya kike kike najua mpaka hapo mnafahamu mtu mwenye tabia kama hizo huku kwetu bongo tayari anaingiwa na mashaka makubwa na hichi ndo kitu ambacho kiliwafanya watu wa Uingereza katika ufalme huo waingiwe mashaka na mfalme wao 
hofu ilizidi kutanda zaidi kwamba mfalme wa Uingereza Richard wa kwanza alikuwa na urafiki wa karibu sana na mfalme wa Ufaransa kipindi hicho alikuwa ni Philips wa pili ambaye aliongoza mwaka 1180 hadi mwaka 1223 watu hawa walikuwa ni marafiki wa karibu sana na hiyo ilipelekea kwamba Richard mfalme wa Uingereza ni mara nyingi alikuwa akienda Ufaransa kwa ajili ya kukutana na mfalme wa Ufaransa na urafiki wao ulikuwa ni urafiki ambao umepitiliza kuni urafiki ni urafiki ambao uliingiza mashaka kwa sababu Richard alipokuwa akienda Ufaransa walikuwa wakishia chumba kimoja na walikuwa wakishirikiana mambo mengi sana ni watu ambao walikuwa hawaachani muda wote bega kwa bega na muda mwingi Richard wa kwanza wa Uingereza aliutumia muda wake Ufaransa kwa rafiki yake ambaye naye alikuwa ni mfalme. Watu wakaingiwa na mashaka zaidi siku ya kifo cha mfalme wa Uingereza Richard wa kwanza. Ilipokuwa tarehe sita mwezi wa nne mwaka 1199 mfalme huyu Richard wa kwanza alipoteza maisha na kifo chake kilikuwa ni kifo cha ghafla sana na inasemekana kwamba mfalme huyu alipoteza maisha kwa sababu ya mshtuko wa moyo kifo cha mfalme huyu ni kifo ambacho kiliwafanya watu waingiwe na hofu zaidi kwa sababu alifia nje na ufalme wake alifia ufalme wa Ufaransa na tena alifia kwenye chumba cha mfalme wa Ufaransa ambaye alikuwa ni rafiki yake wa karibu walioshirikiana kwa mambo mengi kipindi cha uhai wake na uthibitisho wa madaktari walisema kwamba mfalme huyu amekufa kwa mshtuko wa moyo. Hapo maswali ya watu wengi walijiuliza ni nini kimesababisha kuyatoa maisha ya mfalme huyu? Ikaaminika kwamba yawezekana kuna wivu wa kimapenzi uliosababisha Richard kupoteza maisha kwa mshtuko wa moyo. Na ikaaminika kwamba ni wivu wa kimapenzi uliosababisha mfalme huyu kupoteza maisha akiwa kwa mpenzi wake ambaye ni mfalme wa Uingereza kwamba wawili hawa ikathibitika kwamba walikuwa wanajihusisha na mahusiano ya jinsia moja na kipindi chote Philips hakuwahi kujibia jambo hili na hakuna mtu yote aliyeweza kumuuliza kwa sababu yeye ndiye mwenye mamlaka na yeye ndiye ni mfalme ila minongono mtaani Ufaransa pamoja na Uingereza waliamini kwamba wafalme hawa ni wafalme ambao walikuwa wakijihusisha na mahusiano ya jinsia moja kutokana na urafiki waliokuwa nao na kutokana na kifo kilichotokea kwa mfalme wa Uingereza Richard wa kwanza mpaka hivi leo historia imeandikwa Richard wa kwanza ni mfalme ambaye inaaminika alikuwa ni shoga japo inaaminika kwamba ni mfalme ambaye alikuwa ni mzuri sana katika uwanja wa vita na ni mfalme ambaye alikuwa hataki mchezo katika mapambano na hii ikasababisha kuaminika kwamba mfalme huyu ana moyo wa simba kwa sababu hajawahi kushindwa vita hata moja na ni mfalme ambaye mwenye msimamo kweli kweli na ni mfalme ambaye akiwa kwenye uwanja wa vita hakuwahi kurudi nyuma hata mara moja na hii ilianzia mara ya kwanza alipomngoa baba yake madarakani Hadi hivi leo mfalme huyu bado anaaminika kwa ushujaa wake wa kuwa na moyo wa simba lakini anaangushwa na kashfa yake ya kuwa ni mfalme ambaye anajihusisha na mahusiano ya jinsia moja na hii ndiyo kashfa ambayo ilitafuna sana Uingereza kipindi cha mwaka 1189 hadi mwaka 1199 nadhani mpaka hapa utakuwa umepata kitu ambacho hukuwahi kuambiwa popote juu ya ufalme wa Uingereza. Asante kwa kusikiliza. Asante kwa kutazama. Tukutane kwenye video zingine zinazofuata.